Apakah saya boleh berlanjut tentang proses berpikir hati, Majis? Baik. Kalau dipandang tidak layak, saya berhenti sampai di sini. Baik. Berarti Majis mengizinkan saya untuk lanjut. Baik. Nah, saya saya diam sebentar untuk memastikan saya memilih kosakata yang tepat. Saya karena ya serius saja. Saya 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 dan saya tidak mau me, memunculkan kesan bahwa saya sedang menghina lembaga peradilan sama sekali tidak. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya melakukan ya katakan kontemporer atau tidak. Saya menjunjung penuh rasa hormat saya terhadap institusi peradilan terhadap majelis. Saya lanjut majelis. Selamat. Baik. Baik. Tadi saya sudah Sampai pada sebuah simpulan Jaksa tidak mungkin bergeser mencari faktor situasi Sebagaimana advokat atau pengacara tidak mungkin bergeser mencari faktor disposisi nah, Sekarang bagaimana posisi majid, posisi hakim? Begini Sudah barang tentu dengan duduk di tengah Kenapa saya harus melihat saudara terus ya? Jadi kesannya saya jadi malah berpihak nih. Saya lihat majelis saja Sesungguh majelis saya merasa apa ya Merasa rendah lah duduk di kursi ini Jadi berat juga menatap ke arah majelis Apalagi karena posisinya kan berbeda Mendongak bukanlah sebuah posisi yang menyenangkan untuk dilakukan Tapi ya sudah tidak apa Dengan duduk di tengah Maka kita terus menerus yakinkan diri kita Bahwa hakim berada pada posisi yang netral Di barat sebuah garis Di sini kutub sebelah sini ada penasihat hukum di kutub sini ada jaksa, di tengah adalah hakim. Normatif seperti itu, tetapi dengan segala hormat majelis saya tidak teriakinkan. Saya tidak teriakinkan. Kenapa? Karena saya bisa dikoreksi sekiranya saya salah, mohon dimaafkan. Berkas yang diterima pertama kali otoritas oleh otoritas pengadilan bukanlah berkas dari perubahan pihak. Tidak. Berkas yang diterima sejak 0 km Bahkan sebelum persidangan pertama berlangsung Adalah berkas yang diperoleh dari jaksa Itu mengakibatkan betapapun secara teoritis hakim berada di tengah Tapi dari sudut pandang psikologi forensik Saya punya alasan paling tidak untuk apa ya khawatir atau menduga-duga bahwa karena berkas yang diperoleh sejak awal hanya dari satu pihak Maka sadar tidak sadar Sengaja tidak sengaja Framing terhadap proses persidangan yang mulia ini adalah framing sesuai Potret situasi yang dibangun oleh Yaksa Dengan demikian Secara aktual Menurut saya menjelis dengan segala hormat Hakim tidak berada di tengah Tapi bandul Berada di salah satu sisi Karena hakim sudah terframing Oleh berkas yang sejak awal Bahkan sejak sebelum dimulainya persidangan Hanya diberikan oleh salah satu pihak Framing sudah berlangsung Dari situ ingin saya katakan Pertama Betapa beratnya tugas penasihat hukum Karena penasihat hukum Maaf kalau kosa kata saya tidak baik majelis Penasihat hukum harus bekerja keras Untuk membetot kaki haki Untuk berpindah dari satu kutub Ke kutub netral kembali Bahkan syukur-syukur pindah ke kutub mereka Dengan kata lain Ketika persidangan ini dimulai Pihak jaksa sudah mendapatkan bonus satu poin Sementara penasihat hukum nol Tugas mereka adalah mengembalikan kedudukan ke 0-0, draw, imbang, bahkan syukur-syukur mereka berusaha mengembalikan posisi ke 0-1. Satu. satu untuk mereka. Dengan kata lain, dalam bahasa psikologi begini, Madis, hakim sejak awal sudah mengalami framing. Yang harus dilakukan adalah deframing, menetralisasi efek framing, kemudian reframing, membangun framing ulang, Sebagaimana yang diinginkan oleh pihak seberang Dari situ majelis Saya terus terang jadi lupa Pertanyaan saudara pemohon apa Tetapi yang <tuk> ya, terus terang. Tapi mudah-mudahan ini relevan Mudah-mudahan saudara <tuk> ya. Tentang praduga tak bersalah tadi ya Tentang... Nah, Kalau saudara pemohon Mengatakan bagaimana pandangan Saya tentang praduga tak bersalah Izin majelis 
saya dari sudut pandang keilmuan saya yang jelas punya keterbatasan ini Saya tidak yakinkan Saya tidak yakin siapapun di ruangan sidang yang mulia ini Baik itu dengan segala hormat otoritas kejaksaan Otoritas advokat dan dengan segala hormat otoritas Hakim sungguh-sungguh berada pada titik peradu dan Berada pada titik netral Saya tidak yakin Dengan segala hormat Demikian Uh, jadi saya tambahkan sedikit lagi supaya supaya tuntas. Uh, memang menjadi kerja yang luar biasa berat bagi terutama otoritas hakim untuk tidak terframing baik secara sengaja maupun tidak sengaja sadar tidak sadar tidak terframing sejak awal oleh berkas yang disodorkan oleh jaksa. Itu kerja yang luar, luar biasa benar. Kalau kita bersepakat bahwa setiap manusia punya kecenderungan untuk menjaga konsistensi perilaku Maka resiko yang mungkin muncul adalah confirmation, confirmation bias Bias konfirmasi Apa itu bias konfirmasi? Proses persidangan ini dari kacamata jaksa, dari sesi ke sesi, dari, se- dari sasi ke saksi Adalah proses konfirmasi belakang Terus menerus mereka berusaha menciptakan sebuah situasi agar keyakinan mereka semakin teguh, semakin teguh, semakin teguh dan seterusnya. Confirmation bias. Jadi mereka akan saring informasi. Mereka akan pilih mana informasi yang sekiranya akan memperteguh posisi mereka bahwa terdakwalah dalam kurung faktor disposisi lah yang bermain dalam peristiwa pidana ini. Sebaliknya demikian pula perasaan hukum mereka juga akan terperangkap dalam confirmation bias. Bahwa mereka akan terus menerus berusaha mempertahankan posisi mereka Meneguhkan keyakinan mereka Bahwa faktor situasilah Faktor situasilah Faktor situasilah Yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana ini Bagaimana dengan hakim? Tadi saya katakan majelis Kalau kita bersepakat bahwa pada dasarnya Fokus, fokus dulu, fokus dulu Fokus dulu Maaf Kalau kita bersepakat bahwa Dengan segala hormat Seandainya toganya dilepas Seragamnya ditanggalkan Dengan segala hormat majelis juga mungkin melepas toganya, meletakkan palunya. Saya yakin bahwa proses berpikir kita sama. Yaitu manusia. Dan manusia punya kecenderungan untuk mempertahankan keyakinannya, perilakunya. Sampai melakukan bias konfirmasi. Hakim yang sudah berada di satu kutub framing tertentu akan terdorong secara manusiawi untuk mempertahankan keyakinannya, keteguhan. Sehingga sadar tidak sadar. Sengaja tidak sengaja terperangkap dalam sebuah bias konfirmasi Confirmation bias Jadi benarkah ada azas praduga tak bersalah? Di buku ada Dalam prakteknya izinkan saya untuk menjadikannya tanda tanya 